Uma mulher, olha essa história, está na porta, andando na rua, e ela está na porta de uma casa, de repente ela entra, parece que ela vai tocar a campainha. E olha o que acontece com essa mulher aqui, ó. Ela está andando na calçada, pode dar play na imagem, Duriel, por favor? Ó, ela para e ela, não sei se ela vai tocar a campainha, mas ela parou. E aqui tem um carro se aproximando, ó. Será que o motorista confundiu o pedal e errou, acelerou, jogou o carro em cima dela? Parece, né? Ó, só que não. Parece um acidente, mas não é. O motorista é o ex-marido da moça. Eles se separaram há três meses, mas ainda vivem na mesma casa. Agora, o Vanderlei arrumou uma nova mulher e quer que a mãe dê a guarda dos filhos para ele. A Gleice vai falar com a gente. Ô, Zeca, mostra aqui, ó. A Gleice, ela só conseguiu escapar porque ela dá essa entradinha e o carro, ele bate na coluna. Aqui a imagem, ó. Quer ver, ó? Tem um espaço aqui para entrar nessa casa. Ó, a hora que ela, que ela entra, o carro bate nessa coluna. Eu vou colocar a reportagem completa. A Gleice vai falar. Zeca, mostra lá. Telão do Gotinão, balança. As imagens mostram a mulher em frente a uma casa. Quando o motorista faz uma manobra, invade a calçada e tenta atingi-la. Ela só se salvou porque no local tem uma espécie de guareta e conseguiu se proteger. O homem percebe que a mulher não foi atingida, engata a marcha ré, desce do carro e vai até ela. Eles falam alguma coisa, ele volta para o veículo e vai embora. A mulher é Gleice Taylane, de 30 anos, ex-esposa do motorista que tentou atingi-la. Ele é Vanderlei dos Santos, de 50 anos. Os dois estão separados há cerca de três meses, mas ainda moravam na mesma casa. Juntos, eles têm dois filhos, um menino de quatro anos e uma menina de dois anos. Também moram na casa, mas dois filhos pequenos de Gleice. Segundo ela, tudo começou porque o marido queria que ela deixasse os filhos e saísse de casa. Falei que eu não ia deixar porque ele arrumou uma mulher da vida. <risos> e... Ela não, não é uma pessoa assim de confiança. E aí ele desceu para cá, para baixo, que ele falou que eu ia ver. A minha filha acompanhou ele, ele pegou uma faca, deixou ali fácil. E aí, quando ele voltou, foi em cima de mim. Te agrediu? Segurou assim no meu. Ficou esfregando a mão no meu rosto, como se menção que ia me dar porrada, falando que, se, que era para me falar alguma coisa pra ele me matar. Eu falei: se você quiser me matar, pode me matar. Após tentar atingir a mulher, o marido foi embora. E não voltou mais para casa. Ela procurou um advogado e o acusa de tentativa de homicídio.